আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমাদের এই প্রজেক্টের আমরা সিডার অ্যাড করা এবং সিডার দিয়ে হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি অ্যাড করার পর আমরা লাস্ট ক্লাসে ক্যাটাগরি লিস্ট দেখানো ফ্রন্ট এন্ডে এবং প্রোডাক্ট দেখানো এতটুকু মনে হয় করা হয়েছে আচ্ছা এখন হচ্ছে প্রোডাক্টের ডিটেলস দেখানো আর হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টকে কার্টে অ্যাড করা এটা বাকি আজকে তাহলে আমরা এই কাজটা করব যে প্রথমে আমরা এটাকে হচ্ছে ক্লিক করলে যাতে ভিতরে একটা ডিটেলস পেজে যাই এটাতে নিয়ে যাব আর অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করলে কার্টে অ্যাড হবে এই পার্টটুকু করব তো শুরুতে তাইলে আমাদেরকে আমাদের আউট ফাইলে যদি আমরা ফেরত আসি হ্যাঁ মডাল আকারেও দেখানো যায় চাইলে কিন্তু আমরা হচ্ছে ভিতরের পেজে নিয়ে যাই এখানে শুধু হোম পেজ পর্যন্তই করা হয়েছিল আমাদের আজকে আমরা তাকে নতুন আরেকটা কন্ট্রোলার তৈরি করব ঠিক আছে এটা নাম হবে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার যেটাতে হচ্ছে শো ডিটেলস নামে একটা ম্যাথড থাকবে যেটা প্রোডাক্টের ডিটেলস দেখাবে আর প্রোডাক্টটা হবে প্রোডাক্ট স্ল্যাশ স্লাগ ঠিক আছে প্রোডাক্ট স্ল্যাশ স্ল্যাশ স্লাগ আমরা যদি আমাদের প্রোডাক্টস টেবিলে ফেরত আসি এখানেই যে আমরা একটা ইউনিক স্লাগ হচ্ছে রাখতেছিলাম তাহলে আমরা প্রথমে হচ্ছে একটা কন্ট্রোলার তৈরি করব কন্ট্রোলার হবে হচ্ছে কন্ট্রোলার যাচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে তো এটা হবে ফ্রন্ট এন্ড প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার ঠিক আছে তাহলে আমাদের কন্ট্রোলারটা তৈরি হয়ে গেল কন্ট্রোলারটা যদি এখন আমরা ওপেন করি এখানে আমার মেথড ব্যবহার করব হচ্ছে কোনটা শো ডিটেলস ঠিক আছে আমরা এই যে পাবলিক ফাংশন একটা তৈরি করলাম শো ডিটেলস এখানে সে নিবে কি এখান থেকে স্লাগ ঠিক আছে তো স্লাগ পাওয়ার পর আমার কাজ হবে কি প্রোডাক্ট টেবিল থেকে স্লাগ ধরে ওই প্রোডাক্টটাকে নিয়ে আসা সো আমাদের পুরি হলো ওয়ার স্লাগ ইকুয়াল টু ডলার স্লাগ ঠিক আছে যেটা পাবো ওই ফার্স্ট রোটাকে আমরা নিয়ে আসব আর এখানে যদি আসি আরেকটা জিনিস আমাদেরকে চেক করতে হবে যেগুলোর স্ট্যাটাস শুধুমাত্র অ্যাক্টিভ হবে ওই প্রোডাক্টগুলোকে আমরা নিয়ে আসবো তো এখানে আমরা আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে অ্যাড করে দিতে পারি এখানে নতুন করে আমরা একটা হোয়ার ক্লস নিয়ে আসবো যেটা হবে অ্যাক্টিভ এটা কী দেওয়া আছে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে তাহলে সে শুধুমাত্র যদি প্রোডাক্টটা অ্যাক্টিভ হয় তাহলে ওইটাকে নিয়ে আসবে তাছাড়া ওইটাকে আনবে না ওকে সো এখানে ফার্স্টে আমরা চেক করি যে ডলার প্রোডাক্ট সো যদি প্রোডাক্টটা নাল হয় মানে কন্ডিশন পূরণ না হলে আমরা এখানে যে কুইডি দিলাম সে তো প্রোডাক্টটাকে পাবে না আর প্রোডাক্ট যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা যেটা করব তাকে রিডাইরেক্ট করে হোম পেজে পাঠাই দিব ঠিক আছে তো রিডাইরেক্ট টু হবে হচ্ছে রাউট আমরা এখানে আচ্ছা আমাদের রাউটে আমরা কোনো নাম দিই নাই আমরা এখন থেকে প্রত্যেকটা রাউটের একটা করে নাম দিব ঠিক আছে আমরা ক্লাসে তো বলছি যে নাম কি জন্য দিই ঠিক আছে সো এটার নাম দিই আমরা ফ্রন্ট এন ডট হোম ফ্রন্ট এন্ড এর হোম পেজে তাকে নিয়ে যাবে আর এইখানে হচ্ছে আর যদি প্রোডাক্টটাকে পাওয়া যায় তাইলে আমার কাজ হচ্ছে কি এখন ভিউটাকে লোড করা রিটার্ন ভিউ ভিউ আমরা একটু পর ভিউ আমাদের অলরেডি মেবি তৈরি করাই আছে আমরা যদি ফেরত আসি রিসোর্সেস ভিউস ফ্রন্ট এন্ডে আচ্ছা আমরা ভিউ এখনও তৈরি করি ঠিক আছে আমাদেরকে এখন 
নতুন আমরা একটা ডিরেক্টরি তৈরি করি ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে যেটা নাম দিই প্রোডাক্টস ঠিক আছে প্রোডাক্টস রিলেটেড সব ভিউ আমরা এখানে দিব এখানে আবার আমরা নতুন আরেকটা ফাইল তৈরি করি ওখানেটার নাম দিই ডিটেলস ডট ব্লেড ডট পিএইচপিও দিতে পারি শো ডট ব্লেড ডট পিএইচপিও দিতে পারি আমাদের পর আমরা ধরেন যে ডিটেলস ডট ব্লেড ডট পিএইচপি দিলাম ওকে তাহলে এটা আমার লোড করবে কি ফ্রন্টেন্ড ডট প্রোডাক্টস ডট ডিটেলস এই ভিউটাকে আর ডাটা পাস হবে হচ্ছে चेक मैं যদি কোনো কারণে প্রোডাক্টটা দেখা গেল যে ইনঅ্যাক্টিভ বা প্রোডাক্ট আর এখন নাই সো তখন তো আমি তাকে দেখাইতে পারতেছি না কিছু সো তখন আমি তাকে আবার এই হোম পেজে রিডাইরেক্ট করে পাঠাই দিচ্ছি পোস্ট বলতে না কারণ আমি যখন তাকে এই রাউটে পাঠাই দিচ্ছি সে তো হচ্ছে এইখানে রিকোয়েস্ট করতেছে আর এইখানে আসলে তো হোম কন্ট্রোলারের শো হোম পেজ মেথডটাই আমার ওই ডাটাগুলোকে লোড করে দিচ্ছে এখানে যদি আমি ভিউ লোড করতাম তাইলে আমাকে হচ্ছে পাস করতে হতো কিন্তু আমি তার ভিউ লোড করতেছি না আমি তাকে ওই রাউটে পাঠাই দিচ্ছি ঠিক আছে তাইলে এখন আমাদেরকে এই প্রোডাক্টস এর যে ডিটেলস পেজের রাউট আছে এটাকে এখন ঠিক করতে হবে সো আমরা ডিটেলস পেজে আসলাম আমরা আমাদের যে হোম ভিউটা আছে এটাকে যদি ওপেন করি এখান থেকে ফার্স্টে আমরা এই অংশটুকু নিয়ে নিই व्यवहार कर मार्कअपि कर আমার এই পেজে তো আর হিরো বলতে কিছু নাই সো জাস্ট মেনের মধ্যে যা আছে তাই আসবে মেনের মধ্যে এখানে এই যে কন্টেইনার কন্টেইনার শেষ সো এটা যখন আমি নিয়ে আসতেছি এবং এটা যদি যদি রান করি আচ্ছা প্রোডাক্টের পেজটা করার আগে আমার আবার এই জায়গাগুলো থেকে প্রোডাক্টের পেজে যাওয়ার লিংকগুলো করতে হবে যেটা আমরা এখনো করি নাই তো ওই পার্টটুকু আগে আমরা করে ফেলি সো আমি যদি আমার হোম লেআউটে ফেরত আসি তো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমার যেখানে টাইটেল আছে আচ্ছা আমাদের এখানে দেখতে পারতেছি টাইটেলগুলো খুব বেশি বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখতে ভালো লাগতেছে না আমরা আমাদের সিডারে ফেরত আসি প্রোডাক্টস টেবিলে এইখানে আমরা আমাদের আচ্ছা ফ্যাক্টরি ব্যবহার করছি তো আমরা সো আমরা প্রোডাক্ট ফ্যাক্টরিতে ফেরত আসি এইখানে টাইটেল তো একশো ক্যারেক্টার দেওয়া আছে তো এটাকে আমরা হচ্ছে কমায় আনি ঠিক আছে আমরা ম্যাক্স থার্টি রাখলাম ঠিক আছে বা টোয়েন্টি ফাইভ আর হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা সিডারটা চেঞ্জ করলাম 
এটা কমিট করে তো গিট কমিট প্রোডাক্ট টাইটেল লেন্থ চেঞ্জ তাহলে আমরা নতুন করে আবার সিডারটা রান করি ঠিক আছে পিএইচপি আর্টিফিশিয়াল মাইগ্রেট রিফ্রেশ সিড ওকে এটা মনে হয় একটু সময় নেবে আচ্ছা এটা সিড হইতে থাক সিড হইতে হইতে আমরা এখন হচ্ছে আমাদের এই পেজটা ঠিক করে ফেলি এখানে তাহলে আমরা ফার্স্টে আসতেছে হচ্ছে এখানে টাইটেল ও আচ্ছা তার আগে হোম পেজে আমরা সব লিঙ্কটা ঠিক করে নেই এখানে হচ্ছে টাইটেলে ক্লিক করলে হচ্ছে আমরা পাঠাই দিব ডিটেলস পেজে তারপর হচ্ছে আপনার ছবিতেও যদি ক্লিক করে ডিটেলস পেজে পাঠাই দিব শুধুমাত্র যদি এখান থেকে অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করে তাইলে তাকে আমরা কার্ট পেজে পাঠাই দিব ঠিক আছে তো তাইলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যদি যাই এই যে যে ইমেজটা আছে এটাকে একটা লিঙ্কের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে ইমেজটা তাহলে লিঙ্কেবল হলো করতেছে আর এটার জন্য তাহলে এখন কি আমাদের একটা রাউট তৈরি করতে হবে ঠিক না রাউটের নাম আমরা দিতে পারি প্রোডাক্ট ডট ডিটেলস এবং প্যারামিটার হিসেবে প্রোডাক্ট আইডিটা পাস করতে হবে সরি আইডি না স্লাগ আমরা স্লাগ দিয়ে ধরতেছি সেম এই লিঙ্কটাই আবার এই টাইটেলের সাথেও যাবে ওকে তাহলে আমরা এই যে স্লাগ ধরে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম এখন আমার এই রাউটটা তৈরি করা নাই আমার এই রাউটটা তৈরি করতে হবে ঠিক আছে সো আমি যদি ফেরত আসি এই যে এটার নাম দিয়ে দিতে হবে আমার নাম দিছি কি প্রোডাক্ট ডট ডিটেলস এই নাম ব্যবহার করছি সো এখানে যদি ফেরত আসি এই যে প্রোডাক্ট ডট ডিটেলস ঠিক আছে তারপর আমার আর কি কি ইনফরমেশন আছে অ্যাড টু কার্ট এখানে একটা বাটন দেয়া আছে আমরা তো বাটন না আমরা ক্লিক করলে তাকে অন্য পেজে পাঠাই দিব তো এটাও একটা লিঙ্ক হবে আচ্ছা লিঙ্ক না এটা বাটনই লাগবে ঠিক আছে এটা নিয়ে পরে আসতেছি আর এটা তো ডাইনামিক আছেই তো আমি যদি এখন এটা রিলোড করি এই যে আমার এখানে যে টাইটেল ক্লিকেবল হয়ে গেছে ছবিও ক্লিকেবল হয়ে গেছে আর অ্যাড টু কার্ড বাটন তো রইল আমি ক্লিক করলে তাইলে এই যে স্লাগে আসলো স্ট্যাটিক পেজটা দেখাচ্ছে এটার ইনফরমেশনগুলো এখন আমাকে জাস্ট ডাইনামিক করে দিতে হবে সো এটা যদি আমি ফেরত আসি এখানে ফার্স্টে ডলার প্রোডাক্ট টাইটেল এখানে হচ্ছে ফটোটা ফটো আমরা এই যে কিভাবে নিয়ে আসছি অলরেডি আমরা ব্যবহার করছি প্রথম ইমেজটা নিয়ে আসার জন্য গেট ফার্স্ট মিডিয়া ইউ আর কল করলেই হচ্ছে টাইটেলটা আমরা দেখাই দিতে পারি ঠিক আছে এখানে আবার টাইটেলটা আর এখানে আসবে ডিসক্রিপশনটা আমাদের যে মেনু আছে
जा चले कार्टर के नतुन एक कार्ड नतुन एक कार्ड नाम राउट तैरि कर लोटार नाम दी हम कार्ड कंट्रोलर ठीक है कार्ड कंट्रोलर शो कार्ड यार नाम दी कार्ड ठीक है देखते সেটা দেখার জন্য ওই গেট মেথডে আমি হচ্ছে কার্ডে পাঠাবো সো একটা হচ্ছে কার্ড ডট শো আর একটা এটা আমি দেই কার্ড ডট অ্যাড ঠিক আছে আর এটা দেই এই মেথডের নাম দেই সরি এ অ্যাড টু কার্ড ঠিক আছে সো আমরা কার্ড কন্ট্রোলারটা তৈরি করে ফেলি लिखल प्रथम इनफरमेशन टाइम कर रिडाय नर्माली छोटेटी 
আমরা যদি আমাদের হোম পেজে ফেরত আসি হোম পেজে এখানে একটা ফর্ম দিতে হবে ঠিক না একটা ফর্ম দিতে হবে যে ফর্ম করবে কি আমাদের কার্ড ডট অ্যাডে হচ্ছে সাবমিট হবে মেথড হচ্ছে পোস্ট আর এটার মধ্যে ইনপুট একটা হিডেন ফিল্ড যাবে যেটার মধ্যে এই যে যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টের আইডিটা চলে যাবে ঠিক আছে হিডেন একটা ফিল্ড নিলাম নেম হচ্ছে প্রোডাক্ট আইডি আর ভ্যালু হচ্ছে এই যে প্রোডাক্ট থেকে আমরা ডলার প্রোডাক্ট আইডি তাহলে এতটুকুই তো এই ইনফরমেশনই আর হচ্ছে সিএসআরএফ টোকেনটা আমাদেরকে দিতে হবে নইলে ওই যে আবার লাড়া দেব কিসের না কোনো প্যাকেজ লাগে না তো তাইলে এখন যদি আমি এটা সাবমিট করি আমাকে কার্টে নিয়ে যাবে আচ্ছা कार्टे तो लजिक दी नहीं जार कारण कि लजिकमेंट करते फार्ष्ट हम तो डाटा गुलाजार जो एड करते थे तो ये करबना आप शुरू तो डाटा बीजे रखबो ना अर्डर करो आग मुहूर्त पर्त पुरो जिन सेशने रखब ठीक है एन आसार एक कार्ड तैरि करते कि जिन हम स्टोर करते हैं सो हमें जो नर्माली चिंता करी सेशनर मध्य हमें कार्ड नाम राखी जेटा जखी एड टू कार्टे से क्लिक कर अच्छा सेशने पर आस आगे डाटा गुला स्ट्राक्चार सजाब ये आगे प्लान कर যেহেতু একাধিক ডাটা আমার রাখতে হবে সিম্পল এটা একটা অ্যারে হবে সো আমার কার্ড হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক অ্যারে ঠিক আছে তো এখন এখানে ব্যাপার হবে কি যখনই একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করা হচ্ছে আমি যেটা করতে পারি প্রোডাক্টস নামে একটা কি ধরতে পারি যেখানে আমার আরেকটা অ্যারে হবে যেটার মধ্যে আমার প্রোডাক্টগুলো অ্যাড হইতে থাকবে এখন প্রোডাক্টের কি কি ইনফরমেশন আমার লাগবে মাস্ট আইডি ठीक ना सो हमें धरल प्रोडक्टर आईडी निल लगे कि कोवान्टिटी कोवान्टिटी और लगे प्राइसा जाते हमें जो क्योंकुलेट कर देखाते परि ए रखम तत्येक प्रोडक्ट एड हार साथ ही এরকম হচ্ছে এক একটা করে অ্যারে আসতে থাকবে না সে যখন প্রোডাক্ট আইডি একটা প্রোডাক্ট দিল আবার নতুন আরেকটা প্রোডাক্ট যখন অ্যাড করবে টু এরকম তাহলে কি একটা একটা করে আসতে থাকবে ঠিক না কার্ড প্রোডাক্টসের মধ্যে তাহলে এইটা থেকে আমি বের করে ফেলতে পারবো যে আমার কোন কোন প্রোডাক্টস সে কার্টে অ্যাড করতেছে তারপর এটার মধ্যেও আবার আমাদেরকে লজিক ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে একবার সে প্রোডাক্টে অ্যাড করার পরে যদি নতুন করে আবার অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করে আমার কোয়ান্টিটিটাকে বাড়াই দিতে হবে ফার্স্ট লজিক সেকেন্ড আবার আরেকটা লজিক দিতে হবে তাকে তো আমরা কোয়ান্টিটি কমাইতে দিব সো কোয়ান্টিটি আবার জিরোর তো কম আমি করতে পারবো না সো ওইখানেও একটা লজিক দিতে হবে আবার সে যদি রিমুভ করে দেয় কোয়ান্টিটি তো আর জিরো আমরা রাখবো না রিমুভ করে দিলে কোয়ান্টিটি মানে যদি জিরো হয়ে যায় তখন আমাকে এই প্রোডাক্টটাকে এখান থেকে সরাই ফেলতে হবে ঠিক আছে আর সবগুলো যখন সে এখানে অ্যাড করে ফেলতেছে তখন আবার আলাদা করে আমাকে কার্টের কয়েকটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে টোটাল প্রাইসটা আমার ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে সো এখান থেকে যদি একটা কোয়ান্টিটির জন্য হান্ড্রেড হয় 
এখানে যদি এমন হয় যে দুইটা আছে পঞ্চাশ টাকা দামের তাহলে আমার এখানে টোটাল ক্যালকুলেট করে ফিফটি ইন্টু টু হান্ড্রেড প্লাস হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড নিয়ে আসতে হবে তাইলে এখন পরবর্তীতে আমি শপিং কার্টের যে ভিউটা তৈরি করব আমি প্রত্যেকটা হচ্ছে পুরো প্রোডাক্টকে দেখাইতে পারবো সেকেন্ড হচ্ছে নিচে আমি টোটাল প্রাইসটাও দেখাইতে পারবো এই জায়গায় আর একটু কাজ করবো আমরা যে আমরা আইডির সাথে সাথে প্রোডাক্টের টাইটেলটাও রেখে দিব ঠিক আছে কারণ সে যেহেতু সাবমিট করতেছে আমি কার্ড দেখানোর জন্য শুধু শুধু আমার এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ডিটেলস আবার ডাটাবেস থেকে কুইরি করে নিয়ে আসার কোনো মানে নেই ঠিক আছে সব বেসিক যে ডাটা আছে ওইটাও আমরা এখানে রেখে দিব ওকে তাইলে এই পুরো জিনিসটাই এখন আমাকে হচ্ছে লজিক্যালি এরকম একটা অ্যারে তৈরি করে অ্যারের মধ্যে ঢুকাইতে হবে ঠিক আছে আর টোটাল প্রাইসটা অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে না রাখলেও চলে কারণ আমি যখন এই পুরোটা ধরে টান দিব তখন আমি এখান থেকে প্রাইসটা ক্যালকুলেট করেও নিতে পারতেছি ঠিক আছে আপাতত আমরা এই জিনিসটুকু আগে ইমপ্লিমেন্ট করি ঠিক আছে সো এটা যদি আমি করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এখন সে যখন প্রোডাক্ট আইডিটা সাবমিট করতেছে আমার ডলার কার্ড এই প্রোডাক্ট এর মধ্যে কি করতে হবে মাত্র যে প্রোডাক্টটা সে দিল এই প্রোডাক্টের আইডিটা যাবে যেটা আমি এই যে আর তার আগে আমি যেটা করব আইডিটা যে পাইলাম প্রোডাক্ট আইডি এটা ধরে কি প্রোডাক্টের সব ডাটা নিয়ে আসতে হবে প্রোডাক্ট ফাইন্ডার ফেল দিয়ে ডলার রিকোয়েস্ট যেটা কি इनफरमेशन गुलर मध्य रखते हैं प्रोडक्ट आईडी टाइटल टाइटल তারপর কি কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটিতে পরে আসতেছি ফার্স্টে যখন সে অ্যাড করবে তখন হবে ওয়ান ঠিক আছে আর হচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইসটা প্রোডাক্ট প্রাইস এই জায়গায় আবার ব্যাপার আছে আমার প্রোডাক্ট টেবিলের দুইটা প্রাইস সেল প্রাইস আর প্রাইস তো ফার্স্টে এটার জন্য আবার আমাকে একটু ভিউতেও চেঞ্জ করা লাগবে ভিউতে চেঞ্জটা কীরকম হবে যদি সেল প্রাইস থাকে তাহলে সেল প্রাইসই তো সেল হবে আর নইলে প্রাইস দেখাবো সো এটার লজিকও আমাদেরকে এখানে একটু ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে এটাতে যদি আসি আমার হোম পেজে এখানে এই যে প্রাইস দেখাচ্ছি তো এখানে লজিকটা হবে কি যদি ডলার প্রোডাক্ট সেল প্রাইস যদি সেল প্রাইস থাকে আচ্ছা বাই ডিফল্ট আমাদের আবার ডেটাবেস ডিজাইনে কি বলা আছে যে সেল প্রাইস থাকবে না লেবেল মানে বাই ডিফল্ট এটা নাও থাকবে তার মানে সেল প্রাইস যদি পাওয়া যায় তাইলে আমরা সেল প্রাইস দেখাবো আর নইলে আমরা আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে আবার যেটা হয় দুইটাই দেখায় সেল প্রাইস দেখায় অন্যটা হচ্ছে ইয়ে করে দেয় কেটে দেয় তাহলে আমরা ওইটাও করতে পারি সেল প্রাইস পাওয়া গেলে সেল প্রাইস দেখাবে আচ্ছা সেল প্রাইস থাকলে সেল প্রাইস দেখাবে আর নর্মালি আচ্ছা সেল প্রাইস থাকলে সেল প্রাইস তো দেখাবেই পাশাপাশি নর্মাল যে প্রাইস আছে আর যদি আর এটাকে যদি সেল প্রাইস হয় তাহলে এটাকে স্ট্রাইক কেটে দিব আমরা ঠিক আছে
प्राइसिली सेल प्राइस कंडिशन जिन चेक करते सेल प्राइस जो दी पावा जाए अथवा सेल प्राइस जो दी जीरो थे के बेशी होए ठीक है सर ओके ये ये इटा ना ये खाने होते हैं सेल प्राइस जो दी नाल ना होए ठीक है सर आर जीरो थे के बेशी होए ये दो इटा कंडीशन जो दी फुलफिल करे तो कौन ही हम बहुत से सेल प्राइस तो देखो, ठीक है चाहे, हाँ, ना एंड दिले दूसरे ये कॉर्ड लग गए, अच्छा दूसरा भी दिया जाए ठीक है चाहे, कारण दूसरा ना होले तो एक्चुअली बुझा जाता है चाहे सेल प्राइस में, ओके, एंड, सो हम बस सीधा टा अब रन करें दी, अच्छा रन हो तो था, ये तो रश्लो, अच्छा क ये हो गया सर डुप्लिकेट एंट्री हो गया अच्छा कैटागोरी नहीं है कैटागोरी सीधा रेट हो गया चल कैटागोरी टेबल हो गया अच्छा कैटागोरी फैक्टरी है इधर ने कालान नहीं मार दिए रैंडम टेक्स्ट दे Just ten character दिए दी। बार randomly pass थे के कौन लोग character में मिलता होगा, ठीक है जी? Okay. Must be at least ten. अच्छा तो बिल्कुल कर लाम इतना हमारा तो लोग अच्छे और बहुत था तो एक हने प्राइस आश्लो तो सो प्राइस टा सेम हमरा एक हने जगह पे देखा थी डिटेल्स है वो तो ठीक कोई भाभी देखा बो तो एक हनो हमरा प्राइस टा नहीं आश्लम दो दिन रिफ्रेश करी ए चलो ऐसे ठीक है चल ऑलमोस्ट बहुत एक टाली सेल प्राइस चला रहा है आह डिटेल्स है जो दीजिए डिटेल्स है जो दीजिए तब देखें ठीक है सर पहले हम दे इटा हो गया लो इटा हम लोग पर एक पर एक उसको लो अखुन आशी हम दे कार्टेड ऑप्शन है सो इखाने तेले की हो बे जो भी सेल प्राइस था के तेले सेल प्राइस हो बे सेल प्राइस था के ले अच्छा एक बार सेल प्राइस था के सेल प्राइस हो बे आम नहीं ले प्राइस हो बे ठीक है सर 
অথবা আমরা ওই যে যে কন্ডিশনটা এখানে চেক করছি না যে এটা নাল হইতে হওয়া যাবে না এবং যদি এইটা ট্রু হয় তাইলে আমরা শুধুমাত্র সেল প্রাইস দিব আর মূল্যে डाटा चपे और डाटा टाइम ढोकार पर रिडाइरेक्ट कर प्रथम बार जो से इनक्रिमेंट करते आईडीटारे इनसार्टीटा मध्य जिरोन ठीक नहीं क्वानिटी चेक करते प्रथम क्वानिटी 
নরমালি যেটা হবে আর আমরা এখন রিকোয়েস্ট করলে তো আর বোঝার উপায় নাই কারণ প্রত্যেকটা যেহেতু নিউ রিকোয়েস্ট হচ্ছে প্রথমবার এটাই হবে আমাদেরকে সেশনের ডাটাটা রেখে দিতে হবে এখন ফার্স্টে তাহলে আমার চেক করতে হবে যে প্রথমে যখন সে আসতেছে আমি তখনই হচ্ছে সেশনের ডাটা রেখে দিই ঠিক আছে তাহলে আমার এখন সেশনে অলরেডি ব্ল্যাঙ্ক একটা কার্ড আছে তারপর যখন আমি অ্যাড করা হলো আমি তখন আমার সেশনেই চেক করি সেশন আচ্ছা সেশনে রাখার পরে আমি যেটা করব প্রোডাক্টটা পাওয়ার পরে আমার কার্টের কারেন্ট সিচুয়েশন কি সেটা আমি সেশন থেকে নিয়ে নিব আর এই জায়গায় আরেকটা ব্যাপার আচ্ছা এখানে আমার কার্টে রাখা যাবে না ঠিক আছে আমার সেশনে চেক করতে হবে কার্ট সেশনে কার্ট আছে কিনা শুরুতে এইভাবে ইফ সেশন হ্যাজ কার্ট এখন সেশনে যদি কার্ড কি থাকে তার মানে আমি বুঝব যে অলরেডি সেশনে প্রোডাক্ট অ্যাড করা হয়েছে তো অলরেডি যদি সেশনে কার্ড থাকে তাহলে আমি কার্ডটা সেশন থেকে নিয়ে আসতে পারি কিভাবে পুরো অ্যাডেটা সেশন কার্ড ঠিক না আনার পরে এখন আমার প্রোডাক্ট অ্যাড করার আগে চেক করতে হবে যে আমার যে কার্ড আছে এই কার্টে অলরেডি প্রোডাক্টটা এক্সিস্ট করে কি না যদি প্রোডাক্টটা এক্সিস্ট করে তাহলে আমার কাজ হচ্ছে কি শুধুমাত্র এই ডলার কার্ড প্রোডাক্ট আমার কি হচ্ছে প্রোডাক্ট আইডি ভ্যালু হচ্ছে কি আমার শুধু কোয়ান্টিটিটা আপডেট করতে হচ্ছে কোয়ান্টিটি मानी কার্টের নতুন আর একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করা হচ্ছে নতুন আর একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতে গেলে তখন কি আমরা জাস্ট সেম এই জিনিসটা এখানে চলে আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ নতুন প্রোডাক্টটা একটা অ্যাড করতে গেলে যেভাবে অ্যাড হয় সেভাবে অ্যাড হয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে কার্টে যদি অলরেডি কোনো প্রোডাক্ট না থাকে তার মানে ব্ল্যাঙ্ক আমার অ্যাকচুয়ালি অলরেডি এক্সিস্টিং কোনো প্রোডাক্ট আছে কি না এটা চেক করার কোনো দরকারই নেই তাইলে এলস দিয়ে আমি জাস্ট যে প্রোডাক্টটা সে অ্যাড করলো কোনো চেক ছাড়া ওইটাই ডিরেক্টলি অ্যাড করে দিতে পারি ঠিক আছে আর প্রোডাক্ট এগুলো সব অ্যাড করার পর আমার কার্ডটা কি আপডেট হইল না সো এটা এখন আবার আমার কি করতে হবে সেশন কার্ডে এই নতুন কার্ড অ্যাডেটা দিয়ে আপডেট করে দিতে হবে তারপর তাকে আমি রিডার করে কাঠ শোতে হচ্ছে পাঠাই দিলাম আমরা কত কাঠ শোতে পাঠানোর আগে ডাইডাম করে হচ্ছে সেশন থেকে কার্ডের ভ্যালুটা দেখে নিব তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু লজিক ইমপ্লিমেন্ট করলাম এইখানে হচ্ছে আচ্ছা ওকে এখানে যদি কার্ডে থাকে আমি চেক করে আপডেট করে দিতে পারতেছি আর নইলে হ্যাঁ আচ্ছা এটা তো ডুপ্লিকেট হচ্ছে আচ্ছা এটাকে তাহলে আমার আর এখানে দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা দেখি হুম ঠিক আছে আচ্ছা অলরেডি হ্যাঁ ওইটা তাহলে দরকার নাই সেশনে কার্টে অলরেডি একটা প্রোডাক্ট আছে ওই সময় আমি যদি ওই প্রোডাক্টটা অ্যাড করতে চাই ও না দিতে হবে তো না দিলে আচ্ছা তাইলে তখন যেটা করতে হবে ইলসটা আমার রাখা যাবে না যেমন আমার যদি অলরেডি কার্টে প্রোডাক্ট থাকে এবং কার্টে থাকা প্রোডাক্টটা 
অলরেডি অ্যাডেড প্রোডাক্ট হয় তাহলে আমি আর ওইটার কোয়ান্টিটিটা আপডেট করে দিচ্ছি আর আমি অ্যাড করলাম আমার কার্টেও প্রোডাক্ট নাই সো আমি শুধুমাত্র কার্টে আপডেট করে দিলাম আর আবার আমি হচ্ছে কার্টে প্রোডাক্টও নাই আমার নতুন এক্সিস্টিং প্রোডাক্টও নাই আচ্ছা এই জায়গায় আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যদি কার্ড পাওয়া যায় অলরেডি প্রোডাক্ট আছে তারপরও তো এটা এক্সিকিউট হচ্ছেই সো নতুনটাও অ্যাড হয়ে যাবে আমরা তাইলে হচ্ছে এখন এটা একটু চেক করে দেখি ঠিক আছে ফার্স্টে আমি যদি এটা দেই কার্ড হচ্ছে নাল আসতেছে डकुमेंटेशन जो चाहिए सबमिट कर আইডি এই যে আমার টাইটাল কোয়ান্টিটি প্রাইস হলো সো এটারে যদি আমি রিফ্রেশ করি আমার কোয়ান্টিটি বেড়ে যাওয়ার কথা কোয়ান্টিটি বাড়ে নাই প্রোডাক্ট একটাই রয়েছে কিন্তু আমার কোয়ান্টিটিটা বাড়ে নাই তার মানে আমার এখানে লজিক্যালি তাহলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ চেক করি এখন ফার্স্ট হচ্ছে আমার চেক করার বিষয় হচ্ছে সেশন হ্যাস কার্ড এটা ট্রু রিটার্ন করে কিনা সে বুঝতে পারতেছে কি না যে অলরেডি আমার সেশনে যে ডাটা আছে এটা ফলস রিটার্ন করতেছে এইখানে তখন রিফ্রেশ করা হচ্ছে আমার এখানে সেশনে কার্ড আছে কি না এটা বের করতে হবে रिफ्रेश करते আমার এখানে একটু চেক করে দেখতে হবে সেশনে কি কি ডাটা আছে বারডাম সেশন আমি ফার্স্টে দিচ্ছি টোকেন যাচ্ছে প্রিভিয়াস যাচ্ছে ইউআরএল যাচ্ছে স্টেপ বাই ডাটা যাচ্ছে ফ্ল্যাশ যাচ্ছে ওল্ড যাচ্ছে নিউ যাচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে পাচ্ছি না কিন্তু নাল আসতেছে কি আমি ফার্স্টে রিকোয়েস্ট করলাম সেশনে ডাটা গেল সেশন থেকে তো ডাটা আমি রিলিজ করতেছি না আচ্ছা আমরা দুই স্টেপেই বার্টন করে দেখি শুরুতে বার্টন সেশন কল আবার ঠিক রিডাইরেক্ট করার আগে আচ্ছা এটা বোঝার সবচেয়ে সহজ জিনিস হচ্ছে আমরা নতুন আরেকটা জিনিসও শিখে নেই সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে ফাইলে লক করতে পারি বারবার হচ্ছে 
কারণ এখানে আমার তো পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট করতে দিতে হবে আমি ডিডি করে হচ্ছে বুঝতে পারব না সো আমরা একটু চেক করে দেখি যখন এক্সিকিউশন শুরু হচ্ছে বিফোর কার্ড এখানে আমরা সেশনে দেখব কি কি আছে আর কার্টে ডাটা অ্যাড হওয়ার পরে একবারে সেশনে যখন ডাটা রেখে রিডাইরেক্ট করে দিচ্ছি ওই সময়ে হচ্ছে কি অবস্থায় আছে ঠিক আছে আমি এটা দেখতে পারবো আমাদের বাড়াবাড়ি ডট লক সাইড আছে এখানে একটু চেঞ্জ করতে হবে আমাদের যে ডট ইএনবি ফাইল আছে এটা থেকে লগ এটাকে হচ্ছে আমরা করে দিব সিঙ্গেল সিঙ্গেল একটা ফাইল এসে আমাকে তখন ডাক্তার রিটার্ন করবে আমি আমার হোম পেজে ফের ফেরত আসি অ্যাড টু কার্টে অ্যাড করি আচ্ছা সাদা হয়ে গেল রিডাইরেক্ট রাউট ও আচ্ছা ঠিক আছে এখানে তো আমরা কিছু দেখাচ্ছি না এই জন্য এখানেও আমরা তাইলে ইয়ে করতে পারি অ্যাকচুয়ালি বাগান করে দেখতে পারি যে এখানে সেশনে আমরা কি কি পাচ্ছি না পাচ্ছি আচ্ছা ওকে এই যে কার্টে এখানে তাহলে আমরা প্রোডাক্টস একটা প্রোডাক্ট পাইছি ওইটা আবার যদি আমি হচ্ছে ওই প্রোডাক্টটাই অ্যাড করি এবং আসি টাইটেল রয়ে গেছে কোয়ান্টিটিটা আপডেট হচ্ছে ঠিক আছে এটার রিজন কি দেখতে হবে আমরা যদি লাগাবেল ডট লগে আসি ওকে এইখানে একবারে যখন প্রথম আসতেছি কার্ড নামে কোনো কি নাই তারপর আমি যখন রিডাইরেক্ট করতে যাচ্ছি রিডাইরেক্ট করার আগে আমার প্রোডাক্টসে কি ওয়ান পাওয়া যাচ্ছে এটার মধ্যে আমি কোয়ান্টিটি প্রাইস সহ পাইলাম সো নেক্সট যখন আমি আবার অ্যাড করতে যাচ্ছি আমার অলরেডি কার্টের মধ্যে অলরেডি এই যে ইয়েটা পাওয়া গেছে প্রোডাক্টটা আছে ঠিক আছে তারপরে আবার যখন আমি রিডাইরেক্ট করতে যাচ্ছি এই পোর্শনটাতে আমার এটা কোয়ান্টিটিটা আপডেট হয়ে টু হয়ে যাওয়ার কথা হয়নি ওকে এখন পর্যন্ত আমরা সবগুলা কি দেখলাম ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব শুধুমাত্র কার্ডটা দরকার আমার ঠিক না সেশন গেট কার্ড এখানেও সেশন গেট কার্ড এবার ট্রাই করে দেখি তার আগে আমরা যেটা করব সেশনটা একটু একবার ফ্ল্যাশ করে দিব ঠিক আছে আমি যদি ডিএল কার্টে ভিজিট করি নাল হয়ে যাবে না আমার সেশন থেকে সব ডাটা মুছে গেল এখন নাল আছে আমি আমার ফোন পেজে আসলাম একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করলাম আচ্ছা এখানে কি বলছে কত নম্বর লাইনে এরও দিচ্ছে আচ্ছা মাস্ক বি অব দ্য টাইপ নাল ডিফেন ওকে প্রথমে যখন আসতেছি আমার সেশনে হচ্ছে এটা নাই যার কারণে ফাঁকা আসতে এরও আসতেছে আমি যখন প্রথমবার অ্যাড করলাম আমার প্রোডাক্টটা অ্যাড হইল এবং কার্টের মধ্যে আমি প্রোডাক্ট স্যারের মধ্যে প্রোডাক্ট টাইটেল কি এই প্রোডাক্ট আইডি কি এর মধ্যে সবগুলো ডাটা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আমার সেশনে ডাটা আছে কার্ট ঠিক আছে তো আমি যখন এখন আবার আমার হোম পেজ থেকে এটাতে ক্লিক করতেছি এখনও যেটা হচ্ছে আমি যদি আমার লাগাবেল লগে আসি আচ্ছা 
এটাকে আপলোড করতে পারবেন সো আমার চেক করতে হবে এখানে কি হচ্ছে অলরেডি আমার সেশন কার্ডে ডাটা আছে ঠিক না তো সেশন হ্যাজ কার্ড কি রিটার্ন করতেছে এটা আমার জানতে হবে আমি যদি কার্ডে যাই আমি দেখতে পারতেছি যে হ্যাঁ আমার কার্ড আছে বাট আমি যখন অ্যাড করতে যাচ্ছি चले आसल मध्य प्रोडक्टर मध्य बुजबे प्रोडक्ट करते स्टेपे ডাইডাম করে দেখি যে এটাও টু রিটার্ন করে কিনা ঠিক আছে আমি আবার অ্যাড করতে আসলাম এটাও টু রিটার্ন করতেছে ঠিক আছে তার মানে প্রোডাক্টটা পাওয়া গেছে তাহলে এটার যে এক্সিস্টিং ভ্যালু আছে প্রোডাক্টের মধ্যে প্রোডাক্ট আইডি কোয়ান্টিটিটাকে আমি এক দিয়ে বাড়াই দিলাম এক দিয়ে বাড়াই দেওয়ার পরে আবার কি হচ্ছে আচ্ছা জায়গায় প্রবলেমটা বুঝা গেছে জায়গায় প্রবলেমটা হচ্ছে কি এখানে বাড়াই দেওয়ার পরে সে আবার এই যে এটাকে ওভার রাইট করে ফেলতেছে ঠিক আছে সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এইটাকে হচ্ছে যখন সে যদি এক্সিস্ট করে এখানে একটা গিস হবে অ্যাকচুয়ালি যদি এক্সিস্ট করে তাহলে শুধু কোয়ান্টিটি বাড়াবো এক্সিস্ট না করলে আমাকে প্রোডাক্টটাকে অ্যাড করতে হচ্ছে নতুন করে ঠিক আছে আর এখানেও আমার রিলস দেওয়া লাগবে এখানেও হচ্ছে সেশনে যদি কারণ হলে তো আমার প্রত্যেকবার ওভার রাইট করে ফেলবে ইফিলস আমার ব্লক আনাই লাগবে আর এখানে যদি কার্টে ডাটা না থাকে তার মানে আমার চেক টেক করার কোনো ঝামেলা নেই ডিরেক্ট আমি হচ্ছে নতুন প্রোডাক্টটাকে অ্যাড করে দিব তারপর আমি আমার কার্টে হচ্ছে সেশনে ডাটা রেখে দিলাম ঠিক আছে এখানে যেটা হচ্ছিল ওভার রাইট হয়ে যাচ্ছিল ডাটা আমাদের আর ডিবার দরকার নাই লাগাবেল ডট লকটাকে ফাঁকা করে দিল এখন যদি তাহলে আমরা চেক করি আমাদের এক্সাক্ট কাজ করার কথা আর আমরা সেশন কার্ডে এটাকে ডিলি করি তাহলে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে ঠিক আছে সো আমি ফেরত আসি এখানে যে একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করলাম অ্যাড হইল এই যে এখন বাড়তেছে ঠিক আছে অলরেডি ডাটা রয়ে গেছে সো আমি যদি আবার অ্যাড করি আমার এই বাড়তেছে আর আমি যদি এখন নতুন আরেকটা প্রোডাক্ট অ্যাড করি তাহলে ও আচ্ছা এখানে যেটা হয়েছে নতুন প্রোডাক্ট অ্যাড করলে আমার আগের প্রোডাক্ট আবার নাই হয়ে গেল নাকি এটার পেছনের রিজন কি বুঝতে পারছি এটার পেছনের রিজন হচ্ছে আমার পুরো অ্যারেটা ওভার রাইট হয়ে যাচ্ছে আবার ঠিক আছে সো আমার লজিক হবে অলরেডি যখন সে প্রথম কার্টে কোনো ডাটা নাই তখন যখন অ্যাড করতেছে আমি প্রোডাক্টসের মধ্যে কিটা দিয়ে দিচ্ছি চলে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যদি আবার লজিক্যালি দেখি ডাটা পাইলে সে কোয়ান্টিটি আপডেট করে দিল না পাইলে কার্ডস প্রোডাক্ট শুরুতে কার্ড নিয়ে আসলাম আমি যখন এই কার্ডটা নিয়ে আসতেছি তখন আমার অলরেডি প্রোডাক্ট স্যারের মধ্যে প্রোডাক্ট আইডি যে এক আছে এর ডাটা তো রয়ে যাচ্ছে সো ওইটা আমি চেক করে কোয়ান্টিটি পাইলে কোয়ান্টিটি আপডেট করে দিলাম না পাইলে নতুন যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি আর প্রথমবার যখন আসতেছে তখন তো বাই ডিফল্টই আমার এটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আবার আমরা চেক করে দেখি ওকে তারপর 
পুরো কার্ডটা ওভাররাইট হওয়ার পরে আমরা নতুন কার্ড এরেকে সেশনের মধ্যে রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে এখানে আমরা কার্ডটাকে একটু ডাইডাম করে দেখি প্রত্যেকবার ভ্যালু অ্যাড করার পর আমি আসলাম এটা অ্যাড করতে গেলাম এই এখন ঠিক আছে একটা আছে একটা আছে তারপর আমি যখন আবার অ্যাড করতে যাচ্ছি এটা আবার আপডেট হয় নাই प्रोडक्ट आईडी तीन और एक आर एक एड करते गल्स आसते से फल्स आसार रिजन की देखते हैं प्रोडक्ट आईडी भैलू और कार्ड प्रोडक्ट मध्य तीन नम्बर आईडिया चेक न प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी अच्छा की तो प्रोडक्ट आईडी दी थी ठीक है सर तो और की हो गया ना और और नोट से जैगिकाली क्या देखी डाटाजिट कर डाटा चले ग प्रथम करते नाल चेक कर मध्य अच्छा से 
তাহলে এই কন্ডিশনটা আমরা বাদ দিই এটা আমাদের এখন আর লাগতেছে না ওকে সো আমার অলওয়েজ কার্ট এখন ফাঁকা আরে এখন আমার চেক করতে হবে জাস্ট যে যে প্রোডাক্টটা আমি খুঁজতেছি বা যে প্রোডাক্টটা আমি অ্যাড করব এটা অলরেডি এক্সিস্ট করে কিনা সেটা আমি করতে চাই তো এটা যদি অ্যাড করি আবার शुरूते नाम की आईडी ग এখন আমার কাজ হচ্ছে নেক্সট যখন আবার কেউ রিকোয়েস্ট করলো সেম প্রোডাক্ট যদি হয় তখন শুধু আমার চেক করতে হবে এয়ার এতে ওয়ান আছে কি না সেটা আমরা কীভাবে চেক করতে পারি অ্যারে কি এক্সিস্ট ডলার প্রোডাক্ট আইডি ডলার প্রোডাক্ট আইডিটা ডলার কার্টের মধ্যে এক্সিস্ট করে কি না যদি এক্সিস্ট করে তাহলে আমরা যে আপাতত আমরা জাস্ট प्रोडक्ट कर दीची কার্টের মধ্যে যেখানে যাচ্ছে কি আচ্ছা আইডি তো না আচ্ছা তাহলে পুশ করলে তো আবার আমার অটো ইন্ডেক্স হয়ে যাবে সমস্যা তো এটা আসছে এখানে পুরো অ্যারেটা নতুন করে কেন চলে আসতে আসছে ওইটা আমাদের একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে আমার একটা প্রোডাক্ট অ্যাড আছে দ্বিতীয়বার অ্যাড করতে গেলে এই যে এটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ब्लैंक 
रिजन Previous okay. ये कोथा तो डाटा हमरा रिमूव करते सी ना ठीक ना ओ अच्छा ओ अच्छा ना ये बोलूँ तो तो जात से ही हाँ 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 बुस्ते बस्ते बोल रहा कोथा हाँ ले तो ठीक ही आते हैं चलिए हमरा वो इकने डायडम कोरे रखते से शाने डाटा रखा है आगे फ्लैश कर दिल आसलो আবার এড করলাম ওটা অলরেডি এডিট আসছে ঠিক আছে আমি নতুনটা এড করলাম নতুনটা আসলো আর যদি এড করি বাকি গুলো হ্যাঁ তাহলে আসছে এখন ঠিক আছে তখন ওই যে সেশনের আগেই আমরা ডাইডাম করে রাখছিলাম এই জন্য মেইন এররটা হচ্ছিল সো এখানে তাহলে আছে ডলার কার্টে সরি এখানে डॉलर प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी अच्छा ये तो जस्ट क्वांटिटी ये तो हमारा एक एक हवे दिल्ली हो जाता है ठीक है ठीक है अभी ये डॉक करने ओके अब हम जो ज़्यादा लेट करें ये तो ठीक है चलिए आप बना मार कर ठीक आता है। अपन ये जो फेयर होता है शी, हमारा अपन व्यू थे, ठीक आता है। और इखनो हम लोग रीडर एक कोरा समय सेशन फ्लैश है एक टा मैसेज दिए दिते पड़ी। जो तो अच्छा, जो मैसेज, जो प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट है। आरो जो भी यूजर फ्रेंडली करते चाहिए डिटेक्ट आमी प्रोडक्ट के टाइटल टाव दिए देते पड़े हैं जो डॉलर प्रोडक्ट टाइटल एडिट टू कार्ट ठीक है चलो सो एक हम थे के रीडायरेक्ट हुए शेज आच्छा को था कार्ट शो थे सो कार्ट शो थे अपन आमर तले फास्ट का जो चे पोथो में कट्टा के लोड करे आना जो टाइमी पार्टिसिपे� ब्लैंक एरे रिटर्न कर दीजिए। तार पर हमारे एक तो व्यू रिटर्न करता है, व्यू रिटर्न व्यू जिसमें पैरामीटर इसे दे, शुद्ध काटता पास हो दे। ओके, आर व्यू हमारे एक तो कॉम्पैक्ट जेटा करे, हाँ? ओ ना, कॉम्पैक्ट हो जाए, शुद्ध ना हम तो दिला रहे हैं, ठीक है चल। अथवा नर्माली हमरा प्रत्येक समय जेवाबे पास करते सी जेवाबे पास कर लो पाल। वैसे अमी मेनली 
এরতে করে পাবেন সব সময় ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের এখন একটা তাইলে ফন্ট এন্ডে কার্টের ইয়ে করতে হবে এখন ভিউ করতে হবে সো আমরা কার্ট ডট গ্রেট ডট পিএসপি নামে একটা ভিউ তৈরি করি এটা মাস্টার কে এক্সটেন্ড করুক मार्कअपिब कपि कर समस्या उंड क्वानिटी सीरियल प्राइस 
चले आसते जिन क्वानिटी कमान बारण आपातना कारण रियल टाइम कर मानुअल रो करते हे रो एर मध्य टोटल फार्ष्ट तीन टाइम रखी फाका टोटल ठीक है टोटल क्योंकुलेट करते र प्राइस मैपुर item quantity of where reduce acha onek kichu pore chala jay 
আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করব এখানে যদি প্রোডাক্ট হয়ে অবশ্য একটা কার্টে তো আর খুব বেশি প্রোডাক্ট মানুষ অ্যাড করে না এটা পারফরমেন্সের উপর খুব একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে না বাট আমরা চাইলে যেটা করতে পারি এই ক্যালকুলেশনটা ইয়েতে না করে এখানে আমি কার্ডটা পাস করতেছি না পাস করার আগে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করে এখান থেকেই পাস করে দিতে পারি এটা বেটার যে লজিকটা আমার ওইখানে না লিখে এখানে করে ফেলা বেটার এখানে হচ্ছে আমি এই যে অ্যারের সাম দিয়ে মেবি করে ফেলতে পারবো ফার্স্ট হচ্ছে ডলার টোটাল ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তারপর আমি এখানে ডলার ডাটা আচ্ছা ডলার ডাটা টোটাল ইকুয়াল টু আমি জিরো করে রাখি ঠিক আছে তারপর আমি ডলার ডাটা টোটালে কি করব এই যে অ্যার এ সাম ব্যবহার করে অ্যারে ম্যাপ করে স্পেসিফিক প্রত্যেকটা আইটেমের এই যে কোয়ান্টিটি যোগ করতেছে তো ওরা আইটেমসের মধ্যে কি আছে আমাদের ক্ষেত্রেও তো কিছুটা এরকমই ঠিক আছে আমরা যদি আমাদেরটা চিন্তা করি আমাদের ক্ষেত্রে ডলার কার্ট হচ্ছে আমার কার্ট আইটেম ওয়ান তো আছে এখানে আইটেম ওয়ানের জায়গায় আমার কি হচ্ছে জিরো ওয়ান বা ওয়ান টু থ্রি এরকম সামথিং ওরা কোয়ান্টিটিটা সাম করতেছে আমার দরকার হচ্ছে প্রাইসটাকে সাম করা সো আমরা তাহলে এই যে ইজিলি এখান থেকে অনেকগুলো ফাংশনই ব্যবহার করার সুযোগ আছে আচ্ছা এই জায়গায় ইজি হচ্ছে যে অ্যার এ সাম কল করে স্পেসিফিকভাবে অ্যারের ওই কলামটাকে নিয়ে এসে করে ফেলা তাহলে আমরা এইটাকে ইজিলি ব্যবহার করে ফেলতে পারি আমার আর ইটারেট করা লাগতেছে না সো আমার যেটা হচ্ছে আমার এই যে ডলার ডাটা কার্ড যে অ্যারে আছে এই অ্যারের আমি শুধু প্রাইস কলামগুলো নিচ্ছি সবগুলোর প্রাইস কলাম নিয়ে ওইটার আমি সাম করে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আমরা এখানে ডিটি করে দেখি যে এটা কাজ করে কি না আর এটা যদি সামি হচ্ছে আমার আর এটা ডিফাইন করার দরকার নেই এগারোশো পঁচাশি এটা কি আদ এগারোশো পঁচাশি পাঁচ আবার তাহলে এখানে এসে টোটালে ডলার টোটাল হ্যাঁ ঠিক আছে আস্তে আস্তে ও আচ্ছা এখানে এটা এই বরাবর হবে টোটাল এটা হ্যাঁ এগারোশো পঁচাশি হয় তাহলে এটা হচ্ছে যে যে কিন্তু আমার কিন্তু নিজের লজিক্যালি তাহলে আর খুব বেশি হচ্ছে শুধু অ্যারের মধ্যে আমার অপারেশনটাকে বাড়ানো লাগলো না আমি একবার ডাটা পাঠানোর সময় সাম করে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে তো এরকম আর কি যে অনেক কাজ করতে গেলেই দেখা যায় যে যে এক্সিস্টিং ফাংশন অ্যাভেলেবেল থাকে আর কি তো করার আগে এরকম দেখে নেওয়া ভালো আর আমরা যদি আসি যে নর্মালি আমরা তো প্রাইসগুলো এইভাবে দেখে অভ্যস্ত ঠিক আছে সো এই ফর্মেটটা একটু আমার চেঞ্জ করতে হবে আমরা চাইলে হিউম্যান রিডেবল একটা ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারি সেটা হচ্ছে নাম্বার ফর্মেট নামে পিএসপির একটা ফাংশন আছে এইটা দিয়ে টোটাল আর আমরা ধরেন দুই ডেসিমাল পর্যন্ত দেখাতে চাই ঠিক আছে এভাবে দিয়ে দিল ভিডিটি ভিডিটি এটা হিউম্যান রিডেবল তাইলে এই যে একটা ফর্মেট চলে আসলো ঠিক আছে তো আমি আরও যদি কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড করি অনেক বেশি দামের প্রোডাক্ট মনে হয় নাই তো আচ্ছা আমরা তো এই দিচ্ছিলাম ঠিক আছে আবার যদি অ্যাড করি কি হইল এটা এটা যখন অ্যাড করতে গেলাম ফ্ল্যাশ হয়ে গেছে নাকি কার্ড হ্যাঁ কার্ড ফাঁকা হয়ে গেছে আমরা কি কোথাও কার্ড ফাঁকা করছি আচ্ছা আবার একটু ট্রাই করে দেখি অ্যাড করলাম কাহিনী কি হইল আবার কার্ড যদি থাকে তাহলে কার্ড ঝামেলা ফাঁকা আচ্ছা 
আবার চেক করে দেখি আর এখানে কার্টে যখন আমরা ডাটা অ্যাড করতেছি কার্টে যখন এই পেজে ফার্স্ট আসতেছে আমাদের কাজ হচ্ছে তো যদি সেশনে মেসেজ থাকে ইউজারকে একটা হচ্ছে মেসেজ দেখানো যে প্রোডাক্টটা অ্যাড করা হয়েছে তো এখানে আমরা চেক করব এই সেশন হ্যাজ মেসেজ তাহলে আমরা আবার কি হলো जीरो ठीक है रिफ्रेश कर प्रोडक्ट
ও আচ্ছা সরি এটা তো ফ্ল্যাশ না এটা তো ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ তো হচ্ছে পুরো সব ফলাই দিছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু ফ্ল্যাশ প্যারামিটার হিসেবে তো কোনো কিছু না নিয়ে ওয়ার্নিং দেয়ার কথা যাই হোক বুঝতে পারছি এবার ফ্ল্যাশ আর ফ্ল্যাশের মধ্যে গ্যাঞ্জাম লেগে গেছিল ঠিক আছে সো এখন যদি আমরা নতুন আর একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করি এই যে প্রোডাক্ট অ্যাড হয়েছে এটা বলেও দিলাম এখানে সব চলেও আসলো আর এটা তো যে জিরো দেখাচ্ছে আমরা আনকমেন্ট করে রাখছি এই জন্য সো এটাকে যখন নিয়ে আসলাম ওকে তাইলে এই যে আমার হচ্ছে প্রাইসিংগুলো সব ঠিকঠাক মতো হচ্ছে ঠিক আছে তাইলে আমাদের হচ্ছে মোটামুটি নিজেদের লজিক সেট করা একটা আমাদের শপিং কার্ট হয়ে গেল তো এখানে মেনু থেকে তো আমাদের এই যে কার্টে যাওয়ার অপশনটা এটা তাহলে আমরা লিঙ্ক করে দিই এখন আমাদের হেড হয়ে যদি ফেরত যাই फर्म প্রোডাক্টের ডিটেলস এ গেলে আমরা এই ফর্ম অ্যাকশন তো এখানে একটা নতুন আমার কার্ড করে কার্ডে ফেরত আসি অ্যাকশনে রিমুভের জায়গায় এখানে একটা বাটন নিয়ে আসি এখানে রিমুভের কোনো বাটন আছে এখন তো আমরা সেশন থেকে ডাটা নিচ্ছি তো এখানে তার কিছু নাই কিন্তু এখানে তো আমার পাস করতে হবে তো এইখানে আমার কি দরকার না হ্যাঁ প্রোডাক্ট ডলার নাকি শুধু মতো 
लजिक फांगशन लिखब रिमूव फ्रम कार्ड सेम भिडेशन कर देखिए प्रोडक्ट आई डी जो चले आसे हमारे क्ज हे जस्ट अनसेट कर दीब हमें डलार अच्छा कार्ड पूरा एरेटा के तो अपन लमन नियर्स तो अच्छा ठीक ना सो कार्ड कार्ड तक ही नियर्स लम कार्ड से क्या हमारे की अनसेट करता होगा जस्ट कार्ड के प्रोडक्ट की टाइप ठीक ना जैसा हमारे पास ही रिक्वेस्ट इनपुट प्रोडक्ट आई डी ठीक अच्छा दरकार नहीं डेट कर शुद्म डॉलर लिंक
কিন্তু এখানে একটা জিনিস হচ্ছে ঠিক নাই সেটা হচ্ছে দুইটা আর এটার ইউনিট প্রাইস মিলে তো এটা দ্বিগুণ হবে ঠিক না এই জিনিসটা কিন্তু আমরা করি নাই কোয়ান্টিটির সাথে যে প্রাইসটাকে গুণ করে দেয় ওইটা আমরা এখানে করব এখন এবার হ্যাঁ আমরা হচ্ছে আমার অ্যারের স্ট্রাকচারটাকে একটু চেঞ্জ করে ফেলি ঠিক আছে এখানে কোয়ান্টিটি প্রাইস রাখতেছি তো আমি সাথে টোটাল প্রাইসটাও রেখে দিই তো প্রত্যেকবার অ্যাড হইলে সাথে সাথে আপনার এটাকে আমরা নাম দিই ইউনিট প্রাইস এটাকে দিই আমরা হচ্ছে আইটেমের টোটাল প্রাইসটা হ্যাঁ এইভাবে হইলে এটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি আইটেম প্রাইস হবে এই সেল প্রাইসের সাথে হচ্ছে এই আইটেমের কোয়ান্টিটির হচ্ছে ইয়েটা সো আমরা ইউনিট প্রাইস রাখি এটা দেখানোর সময় আমরা জাস্ট গুণ করে দিতে পারি কিন্তু দেখানোর সময় গুণ করলে আবার হচ্ছে কি সাম করা টাফ হয়ে যাবে আমরা যেটা করব প্রাইস প্রাইসটাকে আলাদা একটা ভ্যারিয়েবলে নিয়ে যাই প্রোডাক্ট নেওয়ার পর साथे प्रत्येक बार जो खाने ऐड होते हैं, हमार क्या नाम है इटर नाम दिया मैं, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस टाइम होते हैं, प्राइस इनटू, क्या तो इटर नाम है इटर नाम है इटर, ओ अच्छा है सब, इखाने तो हमारे बीच कॉल आता है सुनाते हैं, जो खाने जो क्वांटिटी टा बढ़ते से, तो खाने शुद्ध हमारे को तो अच्छा আমার এখন প্রোডাক্ট আইডি টোটাল প্রাইস ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি ইনটু ইউনিট প্রাইস ठीक है चलते हैं तो अपन करते हैं सब लोट हो जाते हैं तो पहले हम जब अपन ऐड करते हैं सेव नीड प्राइस ही थाते हैं जब अपन क्वांटिटी बढ़ते हैं क्वांटिटी बढ़ार पड़े ये अच्छा ये खाने अबार क्वांटिटी ये तो दारा मान लेते हैं ठीक है चलते हैं ओके और और एक तो होते हैं हमारा बटन पड़े फैली ये � छोटा आरेक्टर होती है ये कोई दे पूरो काट्टा के क्लियर कर आते हैं ठीक है छे तो एक है ना आरेक्टर नो तुम कोई काट क्लियर गेट दे ये तो होता है क्लियर काट 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 क्लियर तो ये तो जो ना क्लियर काट ना मैं एक टाइम रा मेथड लिखी सिंपल मेथड ये तो इखाने जस्ट हमारे सेशन थे के पूरा सेशन तो आरा मैं क्लियर करते पार पो ना माने कोरा बंद पूरी जनों ने हमें जस्ट सेशन थे के अच्छा आंसेट सेशन थे के हमें जो टक करता होगा फॉरगेट अच्छा एक टाइप सों हाँ ब्लैंक क्या रो पड़े दीते पड़ी राइट इतने ही पड़ा जाए बाला कर तो कर तो अच्छा ये इतना तो लग गया हमारा बस सेशन थे के नियर्स तो अबे ठीक है ठीक है अच्छा नियर्स तो दर्क करी नहीं हमारा जस्ट सेशन से कार्टर रोबोस्ट है कि हमारे जाना दौर कम नहीं जैसे चटक बोले बिल्ली हो गया था ठीक है चल कार्ट कोड दी आमिता के अपर डायरेक्ट कोड 
এখান থেকে আসছে সেখানে পাঠিয়ে দেব ওকে সো আমার কার্ডে যদি আসে এখানে একটা বাটন দেই তাহলে অ্যাঙ্কর লিংক রাউট কার্ড ডট ক্লিয়ার जिन ये कोड़े दी देखा शुरू दर्थे यूनिट प्राइस क्वांटिटी प्राइस सो इखने जेटा हुए गए से इटा हुए गए से यूनिट सर क्वांटिटी आगे जेटा शेटा हुआ था यूनिट प्राइस आ इटा हमारा तो टोटल प्राइस दिस ये टाइम में टोटल আর আমাদের তাহলে এই ক্যালকুলেশন ও চেঞ্জ হবে সামে সামে আমরা এখন হচ্ছে তাই জন্য হ্যাঁ সামে তো এখন হচ্ছে প্রাইস করতেছিলাম সেটা হয়ে যাবে এখন টোটাল প্রাইস একটা আছে 684 এখানে একটা বাদ ইয়ে বাদে কলাম বাদে क्योंकुलेशन कर समय नम्बर फर्मेट व्यवहार करते ठीक है देखान शपिंगमेंट कर नेक्स्ट क्लस क्या शपिंग कार्टे हमसे डाटा तो चले आसते चेकआउट एक अपशन दिए से जो ये प्रोडक्टगुल सबमिट कर फार्ष्ट हमारे क्ज हो पुरो डाटागुलो सह अर्डर टेबिले एक रेकर्ड चालान तपर जी पेमेंट गेटवे और कैश ऑन डिवरि जो पेमेंट मेथडा दीते चाहिए दिए अर्डारे स्टैटासा चले आस नेक्सट क्लस अर्डर चेकआउटर अपशनटुकू कर तपर डैशबोर्डर का ठीक है